ഹായ് അസ്സാം വലൈക്കും ഷെബി ആൻഡ് സെബി വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇഫ്താർ ഈവനിങ് വ്ലോഗാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്നാക്ക് റെസിപ്പീസ് നൈസ് പത്തിരി കറി ആൻഡ് പിങ്ക് ലെമണൈഡ് എന്നിവയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ കീപ് വാച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്നാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് സമൂസ പിന്നെ എഗ്ഗ് ഫ്രൈ ചെയ്തതുമാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ സമൂസക്കും കട്ട്ലറ്റിനും ഏകദേശം ഒരേ കൂട്ട് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സവോള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവോളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ജിഞ്ചർ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഈ സവോള ഞാൻ കട്ട്ലറ്റും സമൂസയ്ക്കും വേണ്ടി വഴറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചെടുത്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം സമൂസയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അതിൽ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കട്ട്ലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കടലറ്റിലേക്ക് സാധാരണ ആരും ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാറില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു ചെറിയ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വഴറ്റി വന്ന് വഴറ്റിയതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി കട്ട്ലറ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മിൽമ ഗീയുടെ ഒരു ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്ത് ഈ മസാല ഒന്ന് ബോളാക്കി ഈ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പ്രെസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് തിരിച്ചു പിടിച്ചൊന്ന് പൊട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഒരു നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാതും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായി ഇനി അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പേ സമൂസേൻ്റെ സമൂസയും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ സമൂസക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സവോള അത് വീണ്ടും പാനിലിട്ടിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ചി സമൂസയിലേക്ക് നല്ലത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഷ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ സമൂസയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയായി ഇനി സമൂസ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം
സമൂസ എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്ത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം സമൂസ വേഗത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സമൂസ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി കട്ട്ലെറ്റ് റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗ് വൈറ്റും പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും റെഡി ആക്കി വെക്കുക ഇനി കട്ട്ലെറ്റിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തയ്യാറാക്കിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ റൗണ്ടും എടുത്ത് എഗ് വൈറ്റിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കട്ട്ലെറ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി എഗ് ഒന്നും ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം അത് ഓൾറെഡി ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് ആണ് അതിൻ്റെ മസാല ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള മസാല കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് എഗ് വര ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മസാലയിൽ മുക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ എഗ് റെഡി ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി പത്തിരിക്കുള്ള കറി റെഡി ആക്കണം ഇതിന് സവോള തക്കാളി അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായി വഴ വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ മട്ടൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ചേർത്ത് നന്ന നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇനി മട്ടൺ നന്നായിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കർ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് പൊടി വാട്ടി എടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ ചൂട് നാറിയതിന് ശേഷം കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പ്രസ്സിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റോളർ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കും എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കലാണ് മൂന്ന് പണിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യൽ 
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ടൈമിന് ലാഭമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പത്തിരിയായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേത് എല്ലാം കൂടെ പരത്തി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗത്തിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ അത് പത്തിരിക്കൊരു മഞ്ഞ കളർ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടിൽ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ പരത്തുന്നതിനോടനുസരിച്ച് അതും ആയി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ പത്തിരി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പത്തിരിയായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ എല്ലാ പത്തിരിയും ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഏകദേശം പത്തിരി പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ പിങ്ക് ലെമണൈഡ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ലെമൺ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പൊ അത് പുളിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് അളവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ഗ്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ ലെമൺ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന പീസസ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ അതിനകത്ത് ശരിക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ലെമൺ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ശരിക്കും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് അത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ മിക്സ്ചറിലേക്ക് കുറച്ച് ഹണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ഹണി എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് ഹണിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് മുകളിൽ വേറൊരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗ്ലാസ് വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഷേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ്ചർ വേറെ ഒരു ജഗിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ ഫോം ഗ്രാനേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പിൽ ഇച്ചിരി മുക്കി എടുത്തതാണിത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഇതുപോലെ ഹണിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കളേഡ് ഷുഗറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കും ഇനി ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോം ഗ്രാനേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പ് ഒഴിക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പോം സിറപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് ക്യൂബ്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ക്യൂബ്സ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലെമൺ ലെമൺൻ്റെ മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോഡ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിങ്ക് ലെമണൈഡ് റെഡി ഇപ്പം ഈ പിങ്ക് ലെമണൈഡ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിൽ കുടിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല കാരണം സോഡയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആപ്പിൾ ജ്യൂസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പുതിയ നൈബർ ഒരു ഹൈദരാബാദ് ഫാമിലി അവർ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് തന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അവർ കൊടുന്നതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചിക്കൻ ഹറീസ് പിന്നെ കുറച്ച് എഗ് ബജി അതുപോലെ മുളക് ബജി പിന്നെ എനിക്ക് പേരറിയാത്ത എന്തോ ഒരു സാധനവും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറന്നു
മരുപ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് പത്തിരിയും കറിയൊക്കെ കഴിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ന്യൂ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു ന്യൂ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ഗുഡ് ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും